स्टॉक्स कम चीप फैक्ट्स डू नॉट क्या कमाल की बात कही है राजदीप सरदेसाई ने आज के जमाने में दोस्तों बहुत लोग कुछ भी बोल रहे हैं बिना सोचे समझे बिना पढ़े कुछ भी बोल रहे हैं ये भी नहीं पता कि उसमें फैक्ट्स क्या है राजदीप सरदेसाई क्योंकि फैक्ट्स को आगे रखते हैं सच को आगे रखते हैं तो इनको क्रिटिसाइज काफी किया जाता है एक बहुत ही अनबायस्ड रिपोर्टर एक ऐसे रिपोर्टर जो देश का भला चाहते हैं और सच्चाई सामने रखते हैं अब ये बहुत लोगों को खटकती है क्योंकि सच हर कोई सुनना नहीं चाहता लेकिन यही तो बैज ऑफ ऑनर है राजदीप सरदेसाई के लिए बोलते हैं ये मेरे लिए बैज ऑफ ऑनर है ये तो मेरे लिए इज्जत की बात है कि अगर मुझे हर कोई क्रिटिसाइज करता है आपको इनके बारे में कुछ बताता हूं दोस्तों शरद पवार ने इनको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर फेंक दिया था बाल ठाकरे ने इनको बिच्छू तक बोल दिया था क्वात्रोची जब मामला उठाया था पूरा बुफोर्स तो वहां पर सोनिया गांधी के ये दुश्मन हो गए थे कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे दुश्मन हो गए थे अमर सिंह ने इनको यह तक बोल दिया था कि तुम्हारी वजह से मैं जेल गया हूं आने दो फिर मैं तुमको देखता हूं अमर सिंह कैश फॉर वोट यह मामला उठाया था राजदीप सरदेसाई ने जिसकी वजह से अमर सिंह को जेल हुई लेकिन यह सबके बावजूद राजदीप सरदेसाई बोलते हैं कि यह तो मेरे लिए बैज ऑफ ऑनर है अगर लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं यानी कि मैंने सही किया है मैंने सच्चाई बताई है और सच्चाई लोगों को सुननी चाहिए अपना न्यूज चैनल स्टार्ट किया एक बहुत कुशल लॉयर हो सकते थे लेकिन लॉ को छोड़ दिया इन्होंने कोई इन्होंने प्रोफेशनल डिग्री नहीं ली है जर्नलिज्म में लेकिन उसके बावजूद बोलते हैं कि जर्नलिज्म स्कूल अच्छे जर्नलिज्म जर्नलिज्म स्कूल होने चाहिए मेंटोरशिप होनी चाहिए अच्छे मेंटोर्स तो होने ही चाहिए और एक क्यूरियस माइंड होना चाहिए तो आज हम राजदीप सरदेसाई की बायोग्राफी को रिव्यू करेंगे कमाल का शानदार करियर रहा है मोदी जी के अच्छे दोस्त हैं आप ये मत समझिएगा कि मोदी जी के अच्छे दोस्त नहीं है क्योंकि मैं इनको बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं अभी तो इनका जो बहुत बढ़िया लल्लन टॉप पे प्रोग्राम आता है ना एक वो नेता नगरी करके वो मैं देखता हूं तो बहुत फॉलो करता हूं इनके आर्टिकल्स और काफी जबरदस्त नजरिया है इनका चीजों को देखने का सही को सही गलत को गलत कहते हैं ये इसलिए लोगों की नजर में चढ़े रहते हैं लेकिन ऐसे एंकर्स को आपको फॉलो करना चाहिए तो आज हम राजदीप सरदेसाई की बात करेंगे और इनकी कहानी देखेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं सिरन स्को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है दोनों ही जगह पर चल पी डी सकते हैं सवाल भी पूछ सकते हैं दोस्तों हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज यूपीएससी के लिए आते हैं तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज को अवेल करें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा अब मैं ट्विटर पे भी आ गया हूं ये रही मेरी आईडी तो आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं तो अगर हम इनकी बात करें तो इनका जन्म चौबीस मई उन्नीस में हुआ था अहमदाबाद में अहमदाबाद गुजरात में जन्मे हैं इनके पिताजी दिलीप सरदेसाई जो कि क्रिकेटर रह चुके हैं जी हाँ क्रिकेटर रह चुके हैं टेस्ट क्रिकेटर रह चुके हैं और इनकी जो माता जी वो एक एक्टिविस्ट ये भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलते थे सरदेसाई इनकी जन्मभूमि भले ही अहमदाबाद है लेकिन कर्मभूमि इनकी मुंबई है ये मुंबई में ही पले बढ़े और मुंबई में इन्होंने एजुकेशन ली मुंबई में ही पढ़ाई की तो मुंबई इनके दिल के बहुत करीब रहा मुंबई और दिल्ली ये दोनों शहर इनकी कर्मभूमि है हालांकि पूरी दुनिया घूमते रहते हैं पूरा देश इन्होंने घूमा है एंकर है जर्नलिस्ट है तो सब कुछ इन्होंने कवर किया लेकिन मुंबई से कभी भी दूर नहीं जा पाए तो मुंबई इनके दिल के बहुत ज्यादा करीब रहा है तो शुरुआती पढ़ाई इन्होंने मुंबई से की और उसके बाद इन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज को अटेंड किया वहां का जाना माना सेंट जेवियर्स कॉलेज और फिर चले गए ये ऑक्सफर्ड ऑक्सफर्ड जब ये गए तो वहां पे लॉयर बन गए जी हां एक्चुअली में इनके पास लॉ की डिग्री है ठीक है और ऑक्सफर्ड रिटर्न बहुत ही बढ़िया वकील बन सकते थे लेकिन उसमें इनको इतना इंटरेस्ट आया ही नहीं ये आए बॉम्बे हाईकोर्ट में भले ही प्रैक्टिस करने लगे लेकिन कोई खास इनका मन नहीं लगा अच्छा ये क्रिकेट भी बहुत बढ़िया खेलते थे है ना 19 साल तक इन्होंने क्रिकेट खेला है 19 साल तक इन देंस की 19 साल की उम्र में इनको ये पता लग गया था कि मैं क्रिकेटर नहीं बन सकता और क्रिकेट मेरे बस की बात नहीं है हालांकि खेलते बहुत अच्छा थे लेकिन उनको यह एहसास हो गया था कि शायद अब क्रिकेट को अलविदा कहना पड़ेगा तो लॉयर बन जाओ तो यहां पर क्रिकेट में तो फेल हो गए और एज अ लॉयर भी फेल हो गए तो अब क्या करें कौन सा ऑप्शन बचता है मीडिया जर्नलिज्म हालांकि उस समय कोई प्राइवेट न्यूज चैनल्स नहीं थे प्रिंट मीडिया तब अखबारों के लिए काम कर सकते हैं बेस्ट अखबारों के लिए काम करिए तो इनको एक ऑफर आया इनको ऑफर आया कि तुम टाइम्स ऑफ इंडिया में असिस्टेंट बन जाओ इससे पहले कुछ थोड़ा बहुत ये लिखते थे अखबारों के लिए कुछ आर्टिकल लिखते थे कुछ अखबारों के लिए लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया में इनको ऑफर मिला कि तुम यहां पर असिस्टेंट बन जाओ और नाइनटीन में यह ऑफर आया और यहां पे जो इनके गुरु थे इनके जो मेंटोर थे डायरेल मोंटे उन्होंने इनको बहुत कुछ सिखाया हालांकि ये कभी भी किसी को रोल मॉड
बहुत सारे रोल मॉडल हैं लेकिन मैं किसी को ऐसा रोल मॉडल नहीं समझता हाँ जिससे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ वो है गांधी जी गांधी जी और बी आर अम्बेडकर को उन्होंने बहुत पढ़ा है बोलते हैं कि बी आर अम्बेडकर कजब के इंटेलेक्ट बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान लेकिन गांधी जी ने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है हमेशा मुस्कुराते रहते थे गांधी जी हमेशा मुस्कुराते रहते थे पांच साल जेल में बंद किया जेल से वापस आए मुस्कुराहट गांधी जी पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं दोस्तों पंद्रह सोलह उन पे लेक्चर्स लिए हैं मैंने उनकी किताब का रिव्यू किया है आप देख लीजिएगा बहुत सारे गांधी जी पे मैंने लेक्चर्स लिए हैं तो राजदीप सरदेसाई गांधी जी को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं और इंस्पायर्ड है उनसे एक तरीके से लेकिन इनका रोल मॉडल कोई नहीं रहा अलग अलग टाइम पे इनको बहुत सारे लोगों ने सिखाया इनके जो पहले एक तरीके से कह सकते जो टीचर थे डायरल मॉन्टे उन्होंने बताया कि अपने यंगर्स के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए उसके बाद एनडीटीवी जब शुरू हुआ तब इनके बॉस रहे प्रणव प्रणव रॉय डॉक्टर प्रणव रॉय आज भी आप उनको एंकरिंग करते हुए देखते हैं एनडीटीवी में वो इकोनॉमिक वाला जो शो है वो लेके आते हैं तो प्रणव रॉय ने बताया कि कैसे एंकरिंग करनी है चीजों को संभालना है आर के लक्ष्मण के साथ इनकी दोस्ती तो बहुत ही बढ़िया आर के लक्ष्मण कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ने इनको बहुत कुछ सिखाया कि हमेशा नए कैसे रहो काम से ईमानदारी कैसे की जाए राजदीप सरदेसाई बताते हैं कि आर के लक्ष्मण बोलते थे कि जब भी मैं कार्टून बनाता हूं इतने सालों से मैं कार्टून बना रहा हूं तीस चालीस साल हो गए लेकिन हर कार्टून जब भी मैं बनाता हूं तो वो नया जैसा लगता है मैं उसको ये समझ के कर रहा हूं कि मेरा पहला कार्टून है और अगर अपने काम को इंजॉय करना है तो आप यही समझ के करिए जो भी आप कर रहे हैं कि मैं आज ही जॉब पे लगा हूं और यह मेरा पहला प्रोजेक्ट है पहला असाइनमेंट है बहुत मजा आएगा और आर के लक्ष्मण उस समय सत्तर साल के थे और राजदीप सरदेसाई पच्चीस साल के थे लेकिन हमेशा एक घंटा सुबह राजदीप सरदेसाई आर के लक्ष्मण के साथ बिताते थे और फिर इनकी पत्नी सागरिका घोष जो कि ऑथर है किताब उन्होंने लिखी है उनकी किताब से मैंने बहुत सारे पॉइंट्स उठाए हैं जो कि जब मैं अपने लेक्चर में डालता रहता हूं तो राजदीप सरदेसाई की बात करें तो इनका कोई रोल मॉडल नहीं है बहुत सारे लोगों ने अलग अलग समय पर इनको सिखाया है रविश कुमार की मैंने बायोग्राफी रिव्यू की थी तो बताते थे राजदीप सरदेसाई बहुत स्ट्रिक्ट थे एनडीटीवी में भी राजदीप सरदेसाई ने काम किया ना इन्होंने तो एनडीटीवी उस समय कोई प्राइवेट न्यूज चैनल थोड़ी ना था 1994 में जब एनडीटीवी आया तो इसने तहलका मचा दिया भैया एनडीटीवी बहुत पुराना है और पॉलिटिकल एडिटर जो है वो एनडीटीवी से ही तो बने राजदीप सरदेसाई की बात करें और बहुत मुश्किल था ये तो छह साल तक 1988 से लेकर 1994 इन्होंने छह साल तक टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया उसमें जो अभी मैंने आपको बताया कि डायरन मॉन्टेन को बहुत कुछ सिखाया उसके बाद ये एनडीटीवी में आ गए अब एनडीटीवी उसमें नया नया शुरू हुआ था और ये लाइव रिपोर्टिंग उस समय क्या था कि ये दिल्ली शिफ्ट हो गया अभी तो मुंबई में थे अभी दिल्ली शिफ्ट हो गए तो ये दिल्ली में बताते हैं कि दिल्ली मुझे जमी ही नहीं मैं मुंबई से दिल्ली आया मेरे लिए बहुत मुश्किल था यहां पे मतलब एडजस्ट करना क्योंकि मुंबई में एक ऐसी जिंदगी में जी रहा था जो कमाल थी मैं बिल्कुल फ्री था लेकिन यहां पर न्यू डेली में मैं फ्री यहां पर हर कोई एक दूसरे को पीछे घसीटने में लगा हुआ था नई दिल्ली में बिजली बहुत जाती थी मुंबई में बिजली हमेशा आती थी कोई दिक्कत नहीं है मुंबई में इतना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं था नई दिल्ली में था पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मुंबई में मेरे बहुत सारे दोस्त थे नई दिल्ली में सिर्फ कांटेक्ट थे तो यहां पे नई दिल्ली में मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया तो मुश्किल था दिल्ली में सरवाइव करना पॉलिटिकल और यहां पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी था लेकिन उसके बावजूद जब आप कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं ये राजदीप सर साहब बोलते हैं कि जब आप कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तभी तो आप अपना बेस्ट दिखा पाते हैं तभी आप अपना बेस्ट दिखाते हैं और यहां पे मुझे लाइव शोज करने का मौका मिला एक दिन मुझे बोला एकदम से न्यूज चैनल वालों ने कि आपको लाइव जाना है और हिंदी मेरी उतनी अच्छी नहीं थी लेकिन उसके बावजूद मैं लाइव गया और वही तो मजा है यही तो आप अपना बेस्ट दिखाएंगे और उसके बाद देर वॉज नो लुकिंग बैक तो ये सारी चीजें राजदीप सरदेसाई ने एक्सपीरियंस की और ये अपने जो एक्सपीरियंसेस है वो बांटते रहते हैं और हमेशा बोलते हैं कि क्यूरियस माइंड अगर आपको जर्नलिस्ट बनना है क्यूरियस माइंड होना चाहिए आप अपने वर्क को लेके पैशनेट होने चाहिए एक पीएचडी जिसको जिसको लगता है उसको सब कुछ मालूम है तो वो जर्नलिज्म में नहीं चलेगा क्यूरियस माइंड चलेगा कि आ यहां पे मुझे क्या सीखने का मौका मिलेगा यहां पे मैं क्या बेस्ट कर सकता हूं हमेशा सोचिए कि आपको कुछ नहीं आता ये तो इन जनरल है हमेशा ये सोचिए कि ठीक है बहुत ही हम्बल रही कि हाँ मैंने इतना कुछ सीख लिया है लेकिन हाँ अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है जब आपको लगे कि मैंने सब कुछ सीख लिया वहीं से ही घमंड की शुरुआत हो जाती है तो ये नहीं करना है और घमंड हमेशा पतन का कारण बनती है ठीक है तो ये कभी भी नहीं करना है तो यहां पे एनडीटीवी के साथ इन्होंने बहुत टाइम तक काम किया द बिग फाइट शो होस्ट करते थे काफी वक्त तक एनडीटीवी के साथ रहे और उसके बाद दोस्तों इन्होंने एनडीटीवी को क्विट कर दिया और अपना न
नई टीम ये एक बहुत बड़ा स्टेप मानते हैं क्योंकि उस समय एनडीटीवी के साथ काम कर रहे थे और एनडीटीवी में इनकी लाइफ बहुत बढ़िया थी सब कुछ बढ़िया था पैसा अच्छा मिल रहा था पॉपुलर हो रहे थे शो बहुत बढ़िया जा रहे थे लेकिन फिर ये डिसीजन की नया चैनल बनाना है और नए चैनल बना तो लिया लेकिन उसको सस्टेन करना ये बहुत ज्यादा मुश्किल है बल्कि इनका चैनल ना सिर्फ सस्टेन किया बल्कि टॉप फाइव में पहुंचा सी एन और उसके एडिटर इन चीफ बने और अभी इंडिया टूडे के साथ भी काम कर रहे हैं तो कमाल का करियर रहा है इनका और बहुत ही कमाल है जो 10 साल रहे 2004 से लेकर 2014 तक ये कमाल के रहे इनके ठीक है तो ये सब कुछ इन्होंने किया और राजदीप सर दिसाई की कुछ और बातें बताना चाहता हूं दो में इनके ऊपर हमला हुआ था ये चीफ मिनिस्टर मोदी जी उस समय थे उनका इंटरव्यू करने गए थे अहमदाबाद में अहमदाबाद इनकी जैसा कि मैंने बताया जन्मभूमि और यहां पे कुछ मॉब्स ने इन पे हमला कर दिया उस समय दंगों का माहौल चल ही रहा था जैसे ही बाहर आए हमला कर दिया यहां पे इनकी पैंट उतारने की कोशिश की गई ये देखने के लिए कि हिंदू है कि मुस्लिम है लेकिन एक ऐसा इवेंट जिसने इनको बहुत ज्यादा दर्द दिया वो तो नाइनटीन के दंगे उन्नीस के दंगे जो मुंबई में ब्लास्ट हुए थे उसमें उसके बाद जो दंगे हुए थे उन्नीस में बहुत खराब बहुत ही इनका जो ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस था ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस इस तरीके से था क्योंकि इन्होंने इस शहर को हमेशा हंसते खेलते हुए देखा था एंजॉय करते हुए देखा था और पहली बार इस शहर को जलते हुए देख रहे थे जो कि इनके लिए बहुत ज्यादा दुखी करने वाला ये जो पूरा का पूरा सीन था ये था ठीक है तो ये सब रहा उसके बाद राजीव राजदीप सरदेसाई और भी बोलते हैं कि अभी जो न्यूज चैनल है उनकी क्वालिटी में डिक्लाइन हो गया है पहले ऐसा था पहले होता था कि अगर आप एक स्टोरी कवर करते थे तो एक हफ्ते आप एक ही स्टोरी में रहेंगे तो पूरा अपना जी जान लगा देते थे सारे फैक्ट्स आप कवर करते थे सब कुछ लेकिन अब बहुत सारी स्टोरीज आ गई हैं आप एंटरटेनमेंट चैनल्स हो गए न्यूज चैनल अब वो बात रही नहीं और आप देखते ही हैं आप देखते ही हैं कि यहां पे कुछ भी होता है तो ट्रोलिंग शुरू हो जाती है अच्छा जेसिका लाल केस में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है ठीक है जब यहां पर बहुत ही रसूखदार इंसान ने जेसिका लाल को मार दिया था और वो बच ही गया था जब तक यहां पर मीडिया सामने नहीं आया तो राजदीप सर से हमेशा इस चीज के लिए खड़े हुए हैं कि जो गलत हो रहा है उसको गलत कहने की क्षमता होनी चाहिए गलत को अगर आप जस्टिफाई करेंगे तो बहुत ही गलत ठीक है और पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट इनके बहुत ज्यादा बहुत सारे पॉलिटिशियंस इनके अच्छे दोस्त थे लेकिन बहुत सारे ऑन दी अदर एंड पॉलिटिकल दुश्मन भी बहुत ज्यादा है ठीक है अब इन्होंने अपनी न्यूज चलाई तो उसकी वजह से काफी नुकसान भी पहुंचा कुछ पॉलिटिशियन को जिसकी वजह से दिक्कत हुई इनको नेल्सन मंडेला से एक बार मिले थे तो ये बताते हैं कि नेल्सन मंडेला ने भी इनको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था 20 साल वो सजा काट के आए थे नेल्सन मंडेला की किताब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का मैंने रिव्यू किया आप जरूर देखिएगा तो 20 साल नेल्सन मंडेला सजा काट के आए थे लेकिन जब वो बाहर निकले तो उनके चेहरे पे स्माइल थी ये बहुत बड़ी बात है कि एक स्माइल लेके वापस आना इतने इतना सब कुछ किया सरकार ने इतना कुछ आप पे जुर्म ढाया लेकिन उसके बाद आप कुछ भी नहीं कह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है और अभी प्रेजेंटली बात करें तो राजदीप सरदेसाई बहुत एक्टिव है बहुत सारे इंटरव्यूज अवेलेबल है इंटरव्यूज लेते रहते हैं ये स्पीचेस देते रहते हैं टेडेक्स पे इन्होंने कई बार बातें की हैं स्पीच दी हैं वो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है आप देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है है ना इन्होंने किताबें लिखी हैं किताबें इन्होंने तीन महीने में खत्म की हैं क्योंकि इनके पास ये जो भी करते पूरा पैशनेट होकर करते हैं इनके पास काम नहीं था जो मोदी जी पे किताब है ना कि शायद हाउ मोदी वॉन कुछ इस तरीके की किताब है ना मैं इनकी किताबें पढ़ी है बहुत अच्छा बहुत ही इनफैक्ट जब मैं अपनी बायोग्राफी रिव्यू करता हूँ तो जितनी मैंने किताबें पढ़ी हैं तो उसका कुछ मिला जुला के जहां पे वो रेलेवेंट होता है वो मैं डाल देता हूं ठीक है तो यहां पे जो राजदीप सरदेसाई ने किताब लिखी है बहुत जल्दी खत्म की और जब इनसे पूछा गया आपने इतनी जल्दी कैसे खत्म कर ली तो इन्होंने बोला कि मेरे पास कुछ काम ही नहीं था कुछ टाइम में ब्रेक लेता हूं उस ब्रेक में मैं सिर्फ और सिर्फ जो मुझे करना होता वही करता हूं और अभी लल्लन टॉप पे शो आता है और इंडिया टूडे पे ये इंटरव्यूज लेते हैं ठीक है अवेलेबल है ट्विटर पर भी है तो आप वहां पर भी इनको फॉलो कर सकते हैं और इनकी शादी जो हुई है वो सागरिका घोष से हुई है ठीक है सागरिका घोष खुद भी खुद भी ऑथर है काफी इंटेलेक्चुअल है और इनको पद्मश्री भी 2008 में इनको पद्मश्री मिला था ना पता है ना भैया हर आर की सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा होता है भारत रत्न ठीक है फिर होता है हमारा पद्म विभूषण फिर होता है हमारा पद्म भूषण और चौथे पे आता है हमारा पद्मश्री तो दो में इनको पद्मश्री मिला हुआ है और भी इनको अवार्ड मिले हुए हैं और बहुत सारे बड़े बड़े एंकर्स को इन्होंने तो Uh, मतलब उनको भी दश uh, यहाँ पे गाइड किया जैसे रविश कुमार रविश कुमार बताते हैं उनकी बायोग्राफी में बताया था ना जो बताते थे कि राजदीप सर देसाई बहुत स्ट्रिक्ट थे मेरे बाल देवानंद जैसे थे वैसे रविश कुमार कुछ देवानंद जैसे लगते भी हैं तो बताते थे कि क्या यहाँ पे क्या फिल्म स्टार बनने आए हो एक बार ऐसे ही राजदीप सर देसाई ने ऐसे तंज कसा था टॉन टमारा था तो स्ट्रिक्ट है
तो ये कहानी थी दोस्तों राजदीप सरदेसाई की आई होप आपको पसंद आई होगी खुश रहिए पढ़ते रहिए जैसे सिद्धांत नहीं होते साइनिंग ऑफ